அரசுக்கு எதிராக ஓ பி எஸ் ஆதரவாளர்கள் பதினோரு பேர் வாக்களித்த விவகாரம் தொடர்பான மேல்முறையீட்டு வழக்கு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் சட்டசபையில் தனது அரசு மீது நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை கொண்டு வந்தார் அப்போது அவருக்கு எதிரான அணியில் இருந்த ஒ பன்னீர்செல்வம் பாண்டியராஜன் செம்மலை உள்ளிட்ட பதினோரு எம்எல்ஏக்கள் அரசு தலைமை கொறடாவின் உத்தரவை மீறி நம்பிக்கை தீர்மானத்திற்கு எதிராக வாக்களித்தனர் இதனையடுத்து கொரடா உத்தரவுக்கு எதிராக வாக்களித்த பதினோரு பேரையும் தகுதி நீக்கம் செய்ய கோரி சபாநாயகரிடம் மனு அளிக்கப்பட்டது இந்த மனு மீது சபாநாயகர் நடவடிக்கை எடுக்காததால் திமுக கொரடா சக்கரபாணி சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம் சபாநாயகர் உத்தரவில் தலையிட முடியாது என்று கூறி வழக்கை தள்ளுபடி செய்தது இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து திமுக சார்பிலும் டிடிவி தினகரன் சார்பிலும் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது இந்த மேல்முறையீட்டு மனு உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்று விசாரணைக்கு வருகிறது முட்டை ஊழல் விவகாரம் அணுகுண்டாக வெடிக்கும் என்றும் இந்த ஊழலில் தமிழக அமைச்சர்கள் சிறை செல்வார்கள் எனவும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழக துணை பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் தெரிவித்துள்ளார் கோவை குடிசியா மைதானத்தில் அமமுக சார்பில் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது அதில் கலந்து கொண்டு பேசிய தினகரன் முதலமைச்சராகிய சசிகலாவை கட்சியில் இருந்து நீக்கி துரோகம் இழைத்தவர்தான் எடப்பாடி பழனிசாமி என்று குற்றம் சாட்டினார் திருச்செங்கோட்டிலும் ராசிபுரத்திலும் முட்டை ஊழல் தொடர்பாக ரெய்டு நடந்து வருவதாகவும் இதில் தொடர்புடைய தமிழக அமைச்சர்கள் சில சிறைக்கு செல்வார்கள் என்றும் டிடிவி தினகரன் கூறினார் யார் போக போகிறார் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆரம்பித்து விட்டது திருச்செங்கோட்டிலும் ராசிபுரத்திலும் ரைடு ஆரம்பித்து விட்டது முட்டை ரூபத்திலே வந்திருக்கிறது இந்த முட்டை அணுகுண்டாக மாறி உங்கள் துரோகத்தின் மீது விலம் முப்பது அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நியாய விலை கடை பணியாளர்கள் இன்று போராட்டத்தில் ஈடுபடுவதால் கடைகள் இயங்காது என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் சீர்காழியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய நியாய விலை கடை பணியாளர் சங்க தலைவர் பாலசுப்ரமணியன் தமிழக அரசு தங்களை அழைத்து பேச்சுவார்த்தை நடத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார் முப்பது அம்ச கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பலகட்ட போராட்டங்கள் நடத்தியும் அது தொடர்பாக துறை அதிகாரிகள் மூன்று முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் அரசு செயலாளர் ஒரு முறை பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் எந்த ஒரு கோரிக்கை மீதும் அரசு அறிவிப்பு எதையும் வெளியிடவில்லை எனவே தமிழ்நாடு அரசு நியாய விலைக் கடை பணியாளர் சங்கம் திட்டமிட்டபடி நாளைய தினம் ஒன்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று ஒரு நாள் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடுவார்கள் சிவகாசி அருகே ஓடையில் கொட்டப்பட்ட கழிவு பட்டாசு வெடித்து சிதறியதில் அருகில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த இரண்டு சிறுவர்கள் படுகாயமடைந்தனர் மீனம்பட்டியில் செயல்படும் தனியார் பட்டாசு ஆலையின் கழிவுகள் அங்குள்ள நீர் ஓடையில் கொட்டப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் புகைந்து கொண்டிருந்த அந்த பட்டாசு கழிவுகள் திடீரென வெடித்து சிதறியது இதில் அருகில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த அருண்குமார் மற்றும் பிரதீபன் ஆகிய இரண்டு சிறுவர்கள் படுகாயமடைந்தனர் உடல் முழுவதும் தீக்காயமடைந்த இருவரையும் மீட்ட கிராம மக்கள் சிவகாசி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் இந்த சம்பவம் குறித்து சிவகாசி கிழக்கு காவல் நிலைய காவல்துறையினர் ஆலை நிர்வாகத்தினரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மும்பையில் விடிய விடிய கொட்டித்தித்த கனமழையினால் பெரும்பாலான இடங்களில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் மகாராஷ்டிர மாநிலத்தில் மூன்று நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது மாநில தலைநகரான மும்பையில் உள்ள சந்தா குரூஸ் கார் பல்கார் செம்பூர் பகுதிகளில் விடிய விடிய கனமழை கொட்டி தீர்த்தது இதனால் சாலை எங்கிலும் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது இதன் காரணமாக பல இடங்களில் போக்குவரத்து பாதிப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது இதனிடையே தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழை காரணமாக பதிமூன்று இடங்களில் வீடுகள் இடிந்து விழுந்தன தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் அடுத்த நாற்பத்தி மணி நேரத்திற்கு மும்பையில் மிக கனமழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது ஒரே நேரத்தில் மக்களவை மற்றும் மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கும் தேர்தல் நடத்துவதற்கு நான்கு கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன ஒன்பது கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ள நிலையில் தேசிய கட்சிகளான பாஜகவும் காங்கிரசும் கருத்து ஏதும் தெரிவிக்கவில்லை தேர்தல் செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் என்ற அடிப்படையில் மக்களவைக்கும் மாநில சட்டப்பேரவைகளுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவது தொடர்பாக அரசியல் கட்சிகளிடம் சட்ட ஆணையம் கருத்துக்களை கேட்டறிந்தது டெல்லியில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் ஒரே நேரத்தில் தேர்தல் நடத்துவதற்கு சிரோன்மணி அகாலி தளம் 
சமாஜ்வாதி தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி ஆகிய கட்சிகள் ஆதரவு தெரிவித்தன தமிழகத்தை ஆளும் அதிமுக இதற்கு ஆதரவு தெரிவித்தாலும் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் மக்களவை தேர்தலோடு தமிழக சட்டப்பேரவைக்கு தேர்தல் நடத்துவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தது அதே நேரத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் திமுக தெலுங்கு தேசம் ஆம் ஆத்மி மற்றும் இரு கம்யூனிஸ்ட் உள்ளிட்ட ஒன்பது கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன பிரதான எதிர்கட்சியான காங்கிரஸ் பிற கட்சிகளுடன் ஆலோசித்து தனது முடிவை தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ள நிலையில் ஆளும் பாஜக இதுவரை சட்ட ஆணையத்திடம் கருத்து ஏதும் தெரிவிக்கவில்லை